അപ്പോൾ ആർ സി സി ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡോമിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കോണിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നന്നായി പഠിക്കണം ഡിസൈൻ എ കോണിക്കൽ റൂഫ് ഫോർ എ ഹാൾ ഹാവിങ് ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ദ റൈസ് ഓഫ് ദ ഡോം ഹാസ് ടു ബി ഫോർ മീറ്റർ അസ്യൂം ദ ലൈവ് ലോഡ് ആൻഡ് അതർ ഇമ്പോസ് ലോഡ് ആസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ യൂസ് എം ട്വൻറ്റി ഗ്രേറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് എഫ് ഇ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് സ്റ്റീൽ ഇത്രയും ഡാറ്റാസാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ട് നോക്കാം ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ട് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്ര ട്വൻറ്റി ആണ് ഇനി നമ്മുടെ കോണിക്കൽ റൂഫിൻ്റെ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ കോൺ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ റൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് റൈസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അസ്യൂം ദ ലൈവ് ലോഡ് ആൻഡ് അതർ ഇമ്പോസ് ലോഡ് ആസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ മീറ്റർ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോണിക്കൽ ഡോമിൻ്റെ മെറിഡിനൽ സ്ട്രെസ്സും ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിക്കണം മെറിഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആൻഡ് ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു വൈ ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഓക്കെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഫിഗർ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കോണിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി റൈസ് ഫോർ മീറ്റർ തീറ്റ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് തീറ്റ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് ആണ് എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി അതിൻ്റെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ മെറിഡിനൽ സ്ട്രെസ്സും ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സും നമ്മൾക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ കോസ് തീറ്റയുണ്ട് ടാൻ തീറ്റയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ടാൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും ആദ്യം കാണാം അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ നമുക്കറിയാം എത്രയാ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക കോസ് തീറ്റയും ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ ഈ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ കണ്ടുപിടിക്കണ എക്സ് ആണ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കിട്ടും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ട്രെസ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോമിൻ്റെ തിക്നസ് ഒരു വൺ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തിക്നസ് ഇൻ ടു യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് ആൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ലൈവ് ലോഡ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് ആൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ ലോഡ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് സെൽഫ് വെയ്റ്റും ലൈവ് ലോഡും കൂടി കൂട്ടാം അപ്പോൾ ഫോർ കിട്ടും ഫോർ കിലോ നോട്ട് ആൻഡ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ലോഡ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള ലോഡ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഡോം ആയത് കാരണം ഒരു ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്ട്രക്ചർ ആയ കാരണം നമുക്ക് അവിടെ വേറെ എക്സ്ട്രാ ലോഡുകൾ വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോഡ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെറിഡിനൽ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു വൈ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ലേ അപ്പോൾ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ വൺ അപ്പോൾ തീറ്റ ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് കാണൊന്നും വേണ്ട കോസ് തീറ്റ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബൈ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ അപ്പോൾ അത് ഇക്വേഷനിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും അതിനെ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് കാണാം അപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ കാണണേക്കാളും മുന്നിൽ തന്നെ നമുക്ക് മിനിമം എ എസ് ടി എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത
ഓഫ് എ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എസ് ടി അപ്പോൾ സിഗ്മ എസ് ടി നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ടുവിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സിഗ്മ എസ് ടി എത്ര ടു തേർട്ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്ര പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ ജി ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എസ് ടി ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ എം എം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിക്വേർഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് നമ്മളെടുത്തത് മാക്സിമം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം കിട്ടിയ ഏരിയ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക മിനിമം എ എസ് ടി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക സോ ഹെൻസ് പ്രൊവൈഡ് വൺ ട്വൻറ്റി എം എം സ്ക്വയർ ഏരിയ എ എസ് ടി ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എയ്റ്റ് എം എം ഡയബാർ നമ്മൾ എയ്റ്റ് എം എം ഡയബാറാണ് സ്ലാബിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്പേസിങ് കാണാൻ അറിയാം സ്മോൾ എ എസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എ എസ് ടി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പേസിങ് കിട്ടും സ്പേസിങ് ഇവിടെ ഫോർ വൺ നയൻ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വലിയ സ്പേസിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമം സ്പേസിങ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ സ്പേസിങ് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് റിംഗ് ബീമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സർക്കുംഫറൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെറിഡിനൽ ത്രസ്റ്റ് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെറിഡിനൽ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോഡ് നേരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അതൊരു റിംഗ് ബീമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ അഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിംഗ് ബീമാണ് അപ്പോൾ ബീമിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതേത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിംഗ് ബീം ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ റിംഗ് ബീം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബീമിൽ വരുന്ന ടെൻഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ഇൻ റിംഗ് ബീം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെറിഡിനൽ സ്ട്രെസ് ഓഫ് ഡോം പെർ തിക്നെസ് പെർ മീറ്റർ വിത്ത് ഓക്കെ മെറിഡിനൽ സ്ട്രെസ് ഓഫ് ഡോം പെർ തിക്നെസ് പെർ മീറ്റർ വിത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെറിഡിനൽ സ്ട്രെസ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിഗർ വരയ്ക്കുക മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എന്ത് ടെൻഷൻ അതായത് എലോങ് മെറിഡിനൽ ടെൻഷൻ വരുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണം ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ടെൻഷൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ അതാണ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അപ്പോൾ അത് കാണാം അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ദ ഫോഴ്സ് ട്രൈൻ ടു റെപ്ചർ ദ ബീം അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഈ മെറിഡിനൽ ലൈനിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭീമമായിരിക്കും റിംഗ് ഭീമമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്നതാണ് റെപ്ചർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊളാപ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെപ്ചർ ഫോഴ്സ് ഭീമിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയ ഓഫ് ഡോമാണ് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടി സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടും എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് റെപ്ചർ ഫോഴ്സ് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ഭീമിൻ്റെ ഏരിയ എ എസ് ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഭീമിനൊരു എ എസ് ടി ഏരിയ സ്റ്റീലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എ എസ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എസ് ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എസ് ടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ഒരു എ എസ് ടി കിട്ടും ഇനി ആ കറസ്പോണ്ടിങ് എ എസ് ടിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അസ്യൂം ട്വൽവ് എം എം ഫൈവ് ബാർ ആ ഭീമിന് ട്വൽവ് എം എം ഫൈവ് ബാർ ഭീം ഏരിയ ഇത് കൊടുക്കുക സ്റ്റീല്
എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിങ് ബീമിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് എം മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡുലാർ റേഷ്യോ ആണ് മോഡുലാർ റേഷ്യോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിഗ്മാ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മാ സി സി ബി സി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം സ്ക്വയർ അതും പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ടു ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എം ഇട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക അസ്യൂം അലോബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏജ് അറിയില്ല അപ്പോൾ അസ്യൂം അലോബിൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ നമ്മൾ അലോബിൾ ടെൻഷൻ നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏ ജി എന്ന് പറയുന്നത് എ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് അത് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം കാരണം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ഫോർ നയൻ സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം സ്ക്വയർ കിട്ടും എ ജി കിട്ടും ഇനി അത് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ എ എസ് ടി ഈ എ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത നാല് പന്ത്രണ്ട് എം എമ്മിൻ്റെ ബാറിൻ്റെ എ എസ് ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ സി കിട്ടും അപ്പോൾ എ സി ഇവിടെ എഴുതാം എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എം എം സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അസ്യൂം ദ വിട്ട് ഓഫ് ബീം ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എ സി കിട്ടി എ സി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ബീമിന് വിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു വിട്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിട്ത്ത് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിട്ത്ത് ടു തേർട്ടി എം എം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാളിൻ്റെ വിട്ത്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ടു തേർട്ടി എം എം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ എ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് ബീം കിട്ടും കണ്ടോ അപ്പോൾ വൺ നയൻറ്റി ത്രീ ഇട്ടി ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ അതിനെ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആക്കി അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതേ ടു തേർട്ടി ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീമ് റിങ് ബീമ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിലിങ് ട്വൽവ് എം എം ഫൈവ് ഫോർ ബാർസ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് എം എം ഫൈവ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ബാറുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 